இந்த தருணத்தை பாலில் செய்த தமிழ் இனிப்புகளுடன் கொண்டாடுங்கள் தமிழ் மில்க் ஸ்வீட் ஸ்ப்ரெட் ஹாப்பினஸ் வித் தமிழ் மில்க் ஸ்வீட் நல்ல சிவகார்த்தினும் ஆப்போசிட்டாவே போய் அப்புறம் சொல்ல தம்பி என்ன தம்பி என்ன சிவகார்த்தினும் ஹீரோ தெரியுது இப்ப என்ன எனக்கு என்ன பெரிய கேரக்டரா இருக்க மாதிரி தெரியுது அவ்வளவு சனிக்கு தான் சமையல் இல்ல நம்ம விக்னேஷ் சிவன் வந்து ஒரு நாள் வந்து கதை சொன்னான் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கதை இருக்கு <laughs> இந்த பையன் வரணும் இன்னும் ஐம்பது வருஷம் ரஜினி மாதிரி வரணும் ஆனால் அந்த குவாலிட்டி நடிக்கிறதுல எனக்கு பெருசாக எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அது ஒரு உண்மை ஆக்சுவலாக அது சொன்னால் எத்தனை பேர் நம்புவாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா அது அது ஒரு அதுக்கு தனியாக மெனக்கட வேண்டியதாக இருக்குது வேறு மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நான் நாசருக்கு கால் பண்ணேன் நாசர் அப்படின்னு என்னடா அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி இன்னும் தற்கொலை பண்ணிக்காமல் இருக்கிறீங்கன்னு கேட்க சினிமா விகட நேர்களுக்கு வணக்கம் இவருடைய பேர சொன்னாலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமா இவர் பேசுறதும் சரி இவருடைய படங்களும் சரி இவருடைய படங்களை பாக்குறதுக்குன்னே தியேட்டருக்கு போற ஆடியன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்காங்க இன்னும் வளர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் முக்கியமா இப்ப நடிக்கவும் வந்துட்டாரு மாவீரன் படத்துல வந்து ஒரு கமர்ஷியல் வில்லனா எல்லாரையும் வந்து அப்படியே ஆச்சரியப்படுத்துற மாதிரி நடிச்சிருக்காரு இயக்குனர் நடிகர் மிஸ்கின் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் எல்லாருக்குமே உங்களை பிடிச்சிருக்கு தெரியுமா இல்ல நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல கொஞ்சம் ஆனா அது அது இருக்கணும் அதாவது வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிட்டா வந்து அது அது ஏதோ தப்பு நடக்கணும் அர்த்தம் ஸோ கொஞ்சம் பேருக்கு பிடிக்காம இருக்கிறது வந்து லைஃப் பேலன்ஸ்ல இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து பிடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஏதோ பர்சனலா அவங்களுக்கு ஏதோ நான் சொல்றதோ இல்லை நான் பேசுறதோ இல்லை என்னுடைய படங்களோ அவங்கள போய் டச் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் பிடிக்காதவங்களுக்கு வந்து ஏதோ நான் பண்ணுறதோ பேசுகிறதோ என் படங்களோ ஒரு வெறுப்பை அவங்களுக்கு தருது ஆக்சுவலாக ரெண்டும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப நேசிச்சுட்டு கைவிட்டு போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் முதல்ல வெறுக்கட்டும் அப்புறம் ஒரு இரு ஒரு சினிமா கலைஞனுடைய வாழ்க்கை ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷ காலங்கள் இருக்க போது ஒரு வேலை அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழிச்சு தெரியலாம் ஒரு வேலை அதனால வந்து அது இருக்கட்டும் ரெண்டு பேரும் இருக்கிறது பேலன்ஸ் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அப்புறம் நான் வந்து எனக்கு வந்து பெரிய ஆசையெல்லாம் கிடையாது லைஃப்பில் அதாவது குறைந்தபட்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு தடவையாவது முதலமைச்சராக இருக்கணும்னு அப்படி ஆசையெல்லாம் கிடையாது ஸோ அடுத்தவங்களுக்காக வாழ்க்கை வாழ்கிறது அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்மளை பற்றி தப்பாக சொல்லாமல் எப்படி பார்த்துக்கிறது அப்படின்ற ஒரு 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 போர்வையோடு இருக்க வேண்டிய நிலம் எனக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து ஒரு சினிமா பண்ணுற ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் பண்ணுறேன் அந்த படத்தை பார்க்குறாங்க பதினாலு நாள் தான் அன்றைக்கி ஒரு சினிமான்றது ஆக்சுவலி ஸோ பதினாலு நாளில் இருக்கிறவனுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ பேர் நேசிக்கிறாங்க இவ்வளோ பேர் நேசிக்கிறாங்க ரோடில் நடக்க முடியல அந்தளவு நேசிக்கிறாங்க அதே மாதிரி சில டைம் என் பேட்டிக்கு கீழே வந்து திட்டுறது அதெல்லாம் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ எனக்கு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறீங்களா எப்பயாவது என் அஸ்டன்ஸ் பார்த்து சொல்லுவாங்க சார் உங்க ரொம்ப திட்டுருங்க சார் அப்புறம் நிறைய பேர் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச பசங்களை தான் இருக்கும் அது என்னை விட்டு போன அஸ்டன்ட்டு இல்லை எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வர்ற ஆளுங்க அந்த அளவு வந்து அவ்வளோ வெறுப்பை உமிழ்ற அவங்களுக்கு ஏதோ பக்கத்தில் இருந்தவங்க தான் இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக தூரத்தில் இருக்கவங்க இருக்க மாட்டாங்க என்னை பற்றி தெரியாது ஒரு முறையாவது முதலமைச்சராக இருக்கணும்னு ஆசை இல்லை அப்படின்னீங்க ஆனால் மாவீரனில் வந்து ஒரு அரசியல்வாதியாக நடிச்சிருக்கீங்க எப்படி வந்து டேரக்டர் வந்து கதை சொன்னப்போ ஏன்னா வில்லனா வந்து இதில் தான் முழுசாக நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி வந்து தம்பி படத்தில் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுடைய இருக்கும் <laughs> 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 இன்னமும் பார்க்கல அப்போ வந்து வந்து சார் நான் வந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் தெரியுண்டா சொல்கிறேன் நேஷ்னல் அவார்டெலாம் வாங்கியிருக்கேன் சொல்லி என்ன விஷயம் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்கிறேன் சார் என்ன கதை சொன்னான் கதை சொன்னால் நான் நினச்சேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு கேரக்டர் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு கேரக்டர் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் கதை சொல்லிட்டே இருக்கும்போது எல்லா சிவகார்த்தினும் ஆப்போசிட்டாகவே போயிருக்கோம் அப்புறம் சொல்ல தம்பி என்ன தம்பி என்ன சிவகார்த்தினும் ஹீரோ தெரியுது இப்போ என்ன எனக்கு என்ன பெரிய கேரக்டராக இருக்க மாதிரி தெரியுது அவ்வளோ சனிக்கு தான் சார் மெயின் வில்லை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு 
என்னடா ஏன் எதுக்கடா அந்த வேலை யாராவது ஒரு நல்ல எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆக்டரை போடலாமே அப்படின்னு அந்த விஷயம் தான் உங்கள் எனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் படங்கள் எனக்கு பெரிய எனக்கு பிடிக்கும் சார் உங்கள் நடிப்பு எனக்கு பிடிக்கும் சரி ப்ரொடியூசர்ட்டு கேள்வியானா ப்ரொடியூசர்ட்டு பார்த்தா என்னுடைய அசிஸ்டண்ட் அவன் அவன் வந்து அஞ்சாவதுல என் கூட அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து அப்புறம் அவன் தான் சொன்னான் அப்புறம் அவனும் ஃபோன் பண்ணான் அதோட என்ன நான் வந்து நான் கதை சொல்லி முடித்தோன்னே நான் சொல்கிறேன்டா அப்படின்னோடனே அப்புறம் எனக்கு தவிர்க்கவே முடியல ரொம்ப ஸ்வீட்டாக நல்ல கதை சொன்னான் ரொம்ப அழகாக கதை சொன்னான் சரி நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுது இப்போ ரெண்டு பேர் நான் இப்போ நான் ஆச்சரியப்படுது ஒன்று வந்து நம்ம விக்னேஷ்வன் வந்து ஒரு நாள் வந்து கதை சொன்னான் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு கதை ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கதை சொன்னான்னா நான் அவன் படங்கள்லாம் எதுவுமே பார்த்ததில்ல அவனை எப்பயாவது தான் சந்திப்பேன் ரொம்ப ஸ்வீட்டான பையன் ரா ராம் அவனை பற்றி ரொம்ப சொல்லுவான் ஆனால் நீங்கள் அவன்ட்டு அவன் படம் ஒர்க் பண்ணணும்னா அவன் படம் ரொம்ப சென்சிபிளான பையனான் சொல்லிட்டு அந்த கதை சொன்னவனே ரொம்ப எனக்கு எப்படின்னா அவன் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் ஒரு இடத்துல கூட அந்த நெரேட்டிவ் வந்து நிற்கலை அப்படியே அப்படியே ஒரு மலையிலேருந்து ஒரு அருவி கொட்டுற மாதிரி சொன்னான் கதை ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் இவன் மட்டும் நான் சொன்னான் அந்த மாதிரி ஒரு கதை ஸோ அப்புறம் நான் அந்த பையனை சொன்னேன் வந்து நான் நிச்சயமாக அந்த படத்தை நான் ஆக்ட் பண்ணுறேன்டா அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதான் டூயிங் இப்போ நெக்ஸ்ட் படம் அதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் விக்னேஷ் சிவனுடைய படம் அதுக்கப்புறம் இவன் 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 படம் இவன் ரொம்ப சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்புறம் ஒன்று சரி பண் பண்ணுறேன்ப்பா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சொல்லி முடித்த உடனே இம்மிடியட்டாக பண்ணுன்னு சொன்ன உடனே சிவா கால் பண்ணான் சிவா கால் பண்ணி சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நாங்கள் வந்து யுவர் ஆன் த போர்டு ஆன் போர்டு ஒன் டைம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எனக்கு நான் ரொம்ப சிவாட்டை ரொம்ப நான் பேசுனது கிடையாது நான் ரொம்ப பேசுனதுலாம் நான் முதல்ல இண்டஸ்ட்ரியிலே வெளியே போகிறதே கிடையாது இங்கே தானே இருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் ஒரே ஒரு தடவை சிவாவை நான் பார்த்துருக்கேன் எப்படி பார்த்துட்டேன் ஒரு தடவை நம்ம லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் வீட்டில் வந்து ஒரு பார்ட்டி அந்த பார்ட்டியில் அப்போலாம் நிறைய குடித்த டைம் தான் அப்போ நான் ஃபுல் போதையில் இருந்தேன் அப்போ இருக்கும்போது எல்லோரும் அவங்கவுங்க ஸ்கில்ஸை வந்து சொல்லும்போது அப்போ நான் என்னை பாட்டு பாட்டு சொன்னால் நான் பாட்டு பாடினேன் அப்படி இருந்தேன் அப்புறம் இவ இந்த பையன் வந்து மெமிக்ரி பண்ணான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணான் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஏய் நீ மெமிக்ரி பண்ணுறது முக்கியம் இல்லைடா நீ லைஃப்பில் வேறு ஏதாவது பெரிய லெவலில் வரணும் இது நீ மெமிக்ரி உனக்கு முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அந்த டைமில் அந்த பையன் எப்படி எடுத்திருப்பான் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல எப்படி எடுத்திருப்பான் அப்படின்னு தெரில ஆனால் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னை வந்து சார் நீங்கள் வந்து எனக்கு சந்தோஷம் தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்புறம் நான் அன்றைக்கி அப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல சொன்னேன் நல்லா ஞாபகம் இருக்கா செல்லவா நான் ஒரு நீ வந்து நான் ரொம்ப ரேஷாக அப்படி சொன்னேன் ஒரு மாதிரி அப்படின்னு இல்லை சார் எனக்கு நீங்கள் சொன்னது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நீங்கள் வந்து அது வந்து நான் மெமிக்ரி பண்ணது வந்து என் லைஃப்பில் ஒரு சின்ன ஒரு அடையாளத்துக்காக தான் ஆனால் நான் வந்து ஒரு நல்ல நடிகன் ஆகணும் ஒரு பெரிய நடிகன் ஆகணும் அப்படின்ற இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுறோம் அப்புறம் அப்புறம் ரெண்டு பேருக்கும் அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன் எனக்கு ரொம்ப கைண்டு எவ்வளோ நாள் தான் நடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லை அப்படி கிடையாது அவன் அந்த பையன் கிடையாது அப்படி ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பையன் நல்ல பையன் நிறைய பேசலாம் அவனை பற்றி பேசலாம் சொல்லுங்கள் எப்படி இந்த ஸ்பாட்டில் ரெண்டு பேருக்கும் ஆனது இந்த ஸ்பாட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா மடோனா வந்து என் மேலே ரொம்ப அன்பையும் கண்டிப்பாகவும் இருப்பான் அவன் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் அது வந்து ஒரு டேரக்டருடைய டாமினேஷன் அவன் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் அது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அது ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் என்னடா அது ஒரு சின்ன ஈகோ வரும்ல நான் ஒரு சீனியரு நான் அப்படின்னு போறீங்களா ஆனா அந்த மாதிரி ஒவ்வொருட்டா வராது சில நேரங்கள்ல வந்து நான் ஒரு ஒரு ஒன்னு சொல்லுவான் நான் ஒன்னு சொல்லுவேன் அது வேணாம் சார் எனக்கு இது பண்ணுங்க சார் அப்படிங்கும்போது டப்புன்னு ஒரு மாதிரி மூக்க உடச்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனா அப்புறம் நான் புரிஞ்சுப்போம் உடனே புரிஞ்சுப்போம் இது அப்படிதான் இப்படிதான் இப்படிதான் ஒரு டேரக்டர் அப்படின்றவன் ஒரு அப்படி சொல்றது வந்து அந்த அவன் தான் அந்த அந்த கப்பல முன்னால கொண்டு போறான் அந்த புயல் அடிக்கும் போது அந்த அந்த மழை பெய்யும் போது இடி அடிக்கும் போது ஸோ அதனால் வந்து அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து நம்ம இறக்கைகளை வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டு நம்ம உட்காந்துருக்கணும் அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப தெளிவாக இதுக்கெல்லாம் மைண்டு செட் பண்ணி தானே நம்ம இல்லை என் ஸ்பாட்டில் வரும்போது யாருமே ஒப்பீனியனே சொல்ல முடியாது இந்த இல்லையாவது நான் அவனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஏற்றுக்கிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னெல்லாம் ஸ்பாட்டில் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் நான் லைக் நாசர் அந்த மாதிரி ஆளுங்க வரும்போது பேசும்போது எனக்கு கேட்பேன் ஆனால் எனக்கு எனக்கு பேசிக்கலாக டவுட்டு வந்ததில்லை என்னுடைய ஸ்பாட்டில் எனக்கு
இன்னொரு ரவுடியை போய் ஒரு கத்தியால் எடுத்து குத்துறது அப்படின்றது வந்து அவன் அதை பிறழ்வாகவே பார்க்கல ஆனால் அதே ரவுடிக்கு மனைவி மேலே அவ்வளோ அன்பு இருக்கும் அவனுக்கு ஒரு மகள் இருப்பா மகளை ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விடுவான் தண்ணி அடிச்சு வந்து மகளை வந்து இது மேல இது மேல கால் போட்டு உட்கார வச்சுட்டு ஆடுவான் அவ்வளவு எளிமையும் அவ்வளவு அன்பும் அப்படி ஒரு கிறிஸ்து மாதிரி இருப்பான் அவன் ஆனா ஒரு கத்தி எடுத்து ஒரு கோபத்துல வரும்போது ஒரு ஒரு திடீர்னு ஒரு மரணத்து ஒரு ஒரு பெரும் மான்ஸ்டர் ஆகணும் ஆக்சுவலா ஸோ அவன் நம்புறாத அவன் அவன் வந்து அது அது இதுவும் ஒரு அவன் ஒரு அதுல ஒன்று அவன் ஒரு ஆண்மைத்தனமும் அல்லது அதுல ஒரு வீரம் வீரம் வந்து நம்ம சமூகத்துல ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பம் இருக்கு உலகம் ஃபுல்லா உலகம் ஃபுல்லா வீரத்தை பத்தி ஒரு பெரும் குழப்பம் இருக்கு ஆக்சுவலா வீரமானவர்கள் யாருன்னு பார்த்தா பெண்கள் தான் ஏன்னா இயற்கையை என்ன பண்ணிருக்குன்னா பத்து மாசம் ஆம்பளைய குழந்தை சுமக்க வைக்கல பெண்ணை தான் சுமக்க வைக்கிச்சு அந்த வீரம் அது ஒரு வீரம் ஒரு ஒரு குழந்தை சுமக்கிறது வந்து அந்த குழந்தைய பத்திரமா பாத்துக்குது ஒரு வீரம் அப்படின்றது வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் அதாவது ப்ரொடெக்டிவ் சென்சிபிலிட்டி ஒரு பருந்து ஒரு கோழி குஞ்ச வந்து அது வந்து அப்படி அப்படி மேலே போகும்போது இதுவரைக்கும் பறக்காத கோழி கிட்டத்தட்ட வந்து அரை கிலோமீட்டர் பறந்து போயிட்டு தன் கோழி குஞ்சை பறிச்சுக்கிட்டு திரும்பி வர்றது பார்த்தீங்களா ஸோ வீரமே ஒரு ஒரு பெண்மைக்கு உறுத்தானது காளி எடுத்துக்குங்க தலையை வெட்டி கையில் வச்சுருக்கோம் ரத்தத்தை அப்படியே எடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீரம் ஸோ இந்த 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 இதை வந்து இந்த படத்தில் நான் பேசியிருக்கேன் நான் அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அது வந்து நான் அப்படி பார்க்குறேன் நான் நிறைய வச்சேன் என்ன அந்த கேரக்டரு ஏன் இப்படி இருக்கான் அந்த கேரக்டரு ஏன் தான் சொல்கிறத மட்டும் கரெக்டாக நம்புகிறான் அப்படின்றது எனக்கு அந்த அரசியல்வாதி ட்ரெஸ் போட்டோனே எப்படி இருந்துச்சு தோற்றம் எனக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பாக இருந்துச்சு எப்படின்னா நான் நான் யூஸ்வலாக எனக்கு வந்து வெள்ள செருப்பு அது வந்து அவங்க ஒரு ட்ரேட் மார்க்காக இருக்கும் லட்சம் வந்து அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப வெண்மையாக எல்லாத்தையுமே இருக்கிற ஆள் ஆனால் நான் உள்ளே எல்லாமே கருப்பு எனக்கு எனக்கு எல்லாமே அப்புறம் அவன் அதை வந்து ரொம்ப தெளிவாக அவன் பண்ணியிருக்கான் எப்படின்னா சார் ஒரு கேரிகேச்சர் வில்லன் தான் சார் பண்ணியிருக்கேன் அவன் வந்து கோபமும் எப்பயுமே கோபமாக ஒரு சின்ன இரிட்டேஷன் கூட தாங்காத தான் சொல்கிறது தான் ரைட்டுன்னு சொல்கிற நம்புற ஆள் சார் அப்படின்றது அப்படின்றது அப்படி சொன்னால் ஸோ அது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நல்லா இருக்கு நல்ல ஒரு சின்ன ஷேட்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கு நல்ல நீங்கள் படம் அதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில் சொல்லக்கூடாது பட் இருந்தாலும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூவி அப்புறம் எனக்கு நான் ஒரு சில இடங்களில் நான் ஒரு சில இடங்களில் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அது டப்பிங் பார்க்கும்போது நான் ஒரு நாள் சொன்னேன் ஏ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு இந்த சீன் ஒரு சீன் பியூட்டிஃபுல் ஒரு எனக்கு நான் எப்படி வச்சுக்கோ ஒரு ஆக்டராக ஒரு படத்தில் இருபது சீன் இருந்தால் ஒரு சீன் போதும் நல்ல சீன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அது மாதிரி ஒரு சீன் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சீன் பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக நல்ல நல்ல ரைட்டர் அவன் அவன் ரொம்ப சென்சிபிளான பையன் மடம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லணும் ஒரு கிளைமேக்ஸில் ஒட்டுமொத்த அந்த ஒரு வீடு அதாவது ஒரு ஹவுசிங் போர்டு இருக்கும் அந்த கதையே ஹவுசிங் போர்டை ஒட்டி நடக்கிறது தான் அங்கே எல்லாமே நாங்கள்லாம் பார்த்துருக்கும்போது ஒரே கூட்டம் ஒரு ஐநூறு அறநூறு பேர் வச்சு ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் நான் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தா ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன மாதா கோவில் செட்டு போட்டிருந்தான் ஓகே நான் உடனே ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் கூப்பிட்டேன் நீ ஏன்டா அதை செட்டு போட்ட அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை சார் டேரக்டர் சொன்னார் சார் அப்படின்னா எனக்கு தெரியும் ஒரு டேரக்டர் அங்கேயும் ஒர்க் பண்ணுறான் அதாவது அந்த காட்சியை பக்கத்தில் போய் காட்டில் இருந்திருக்கும் ஒருவேளை ஷார்ட்டு நான் இருந்தபோது இல்லை அது அதெல்லாம் வந்து ஒரு மெட்டிகுலர்ஸாக அவன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் இட்ஸ் வெரி அவன் ரொம்ப ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் பேசிக்கலி இஸ் ஆல்சோ குட் பாய் துன்புறுத்திக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கும் சிவாவுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு டஃப் வார் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து அது அதனால் ஹியூமராக நான் பார்க்கல ஆக்சுவலாக நான் வந்து எனக்கு எந்த இடமும் பார்க்கல ஆக்ரோஸும் அப்போ ஆக்சன் ஆமாம் ஆக்ஷனை அப்படி இப்படியே இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வந்து அது அது அந்த அது அந்த அதுக்குள்ளே போகல அந்த ஏரியா விளையாட்டு நிறையா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லை நான் ரொம்ப பேச மாட்டேன் நான் முடிச்சுன்னா போயிடுவேன் அந்த பையனுக்கும் ஏன்னா ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் கிவ் இம் ஸ்பேஸ் நான் அங்கே நிற்க மாட்டேன் நான் ஒன்று அந்த அப்படியே போயிடுவேன் அந்த பையன் அங்கேயே இருக்கும் அங்கே போய் காலையிலேயே இருந்திருப்பான் ரொம்ப கடுமையான உழைப்பாளி சிவா நான் வந்து வந்து
அங்கே பெரிய ஆச்சரியமான பையன் அப்போ ஏன்னு பார்த்தா அவ்வளோ உழைக்கிறான் எல்லாருமே நல்லா உழைப்பாளி தான் எல்லாருமே நடிகர்கள் உழைப்பாளி தான் ஆனால் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதாவது அவன் டேக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் எத்தனை டேக்கு பத்து டேக்கு பாஞ்சு டேக்கு கொஞ்சம் கூட முகம் சொல்லிக்காமல் அப்படிங்களா அது நான் என்ன பண்ணணும்னா என்ன இப்போ மாற்றிக்கணும் நான் என்ன 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 நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே அந்த பையன் நடிக்கிறான் ரொம்ப பொறுமையான பையன் ஓகே படத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு வாய்ஸ் கமல் சார் வாய்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் கமல் சார் வாய்ஸ் ட்ரை பண்ணாங்க நாங்கள்லாம் சொன்னோம் அப்படியே கமல் சார் பண்ணா நல்லா இருக்கும்டா நீ பண்ற அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அது நம்ம போயிட்டு இப்படி கமல் அப்புறம் நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலா ரஜினி சார் வாய்ஸ் கமல் சார் அவர் ரொம்ப பிஸியா இருக்கு அப்புறம் ரஜினி சார் வாய்ஸ் கேளுங்கடா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்புறம் இல்லை அது சில ரொம்ப இதுவாயிரும் சார் அப்படின்னா அப்புறம் அப்புறம் ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு பேக்கேஜ் ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்க கமல் சார் இல்லை ரஜினி சார் இல்லை ஆனால் வேற ஒரு ஒரு ஆள் கொடுத்துருங்க அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் தென் நீங்கள் வந்து மேடையில் சொல்லி இருந்தீங்க சிவகார்த்திகேன் வந்து ரஜினி சார் மாதிரி இல்லை ரஜினியாகவே இருக்காரு அப்படின்னு இல்லை இல்லை அது வந்து அது எப்பயுமே ஒன்று ஒன்று பேசுறதை வந்து தட்டையாகவே புரிஞ்சுக்கூடாது அது என்ன சொல்ல வந்தோன்னா அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அந்த பையன் வந்து எப்படின்னா அதாவது அது எனக்கு முன்னே பேசின சரிதாமா என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த பையன் வந்து ரஜினி மாதிரி நான் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது ரஜினி எப்படி இருப்பாரோ அந்த மாதிரி அந்த பையன் இருக்கான்னு அந்த பையன் சொன்னாங்க அதை தான் நான் வந்து சொன்னேன் நான் மாதிரி கூட இல்லை கிட்டத்தட்ட ரஜினி மாதிரியே இருக்காரு அவன் என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ ரஜினி சார் ஒரு ஐம்பது வருஷம் நம்ம கூட இருந்திருக்காரு அப்போ ரஜினி சார் எப்படி நான் வந்து நம்ம ஐம்பது வருஷம் நாங்கள்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து வளரும் போது நாங்கள் அவர் பார்த்துக்கிட்டே வந்திருக்கோம் இப்போ நவ் ஹி ஹஸ் பிகம் அன் ஆர்கி டைப் ஒரு ஒரு வாழ்க்கையினுடைய ஒரு ஒரு முக்கியமான டெஃபனேஷன் ரஜினி கமல் அப்படின்றது ஒரு டெஃபினேஷன் லைஃப்ல இப்ப சிவகுமார் சார் பாத்தீங்கன்னா அவர் எப்பயுமே அவர் பார்த்த உடனே அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் அப்படின்ற மாதிரி வரும் அந்த மாதிரிதான் ரஜினி சார் எப்படின்னு பாக்கணும் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப எளிமையான மனிதர் எந்த ஒரு டாம்பிகமும் இல்லாம வெளியே போறோம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஆர்கி டைப் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆர்கி டைப்னு சொல்லுவாங்க வந்து ஒரு ஒரு நம்மளுக்கு தெரியும் டீப்பர் அவர் எப்படியாப்பட்ட ஆள் என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் அப்படின்ற அந்த மாதிரி ஒரு குட்னஸ் இந்த பையன் மேல இப்பவே இருக்கு அதனால நான் என்ன சொன்னேன் வந்து ஏன் ரஜினி மாதிரி நீ ஏன் சொல்லணும் ரஜினினே சொல்லுங்க ஏன்னா நான் சொன்னது ரஜினி சார் சொல்ல வந்து அவருடைய குட்னஸ் சொல்ல வரேன் எனக்கு ரஜினி சாரோட பழக்கம் இல்லைங்க அவர் படங்கள் தாங்க பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் எனக்கு அது போதும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இப்போ ஐம்பது வருஷம் அவர் நடிச்சிருக்காரு ஐம்பது வருஷம் மனிதர்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்னே நடிச்சிருக்காரு ஐம்பது வருஷம் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில ஏதோ வாய்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு கைண்டா இருக்காரு அப்புறம் எந்த எந்த மேக்கப் இல்லாம ரொம்ப சாதாரணமா வெளியே வந்திருக்காரு ஸோ இதை வச்சு ஒரு வெளி ஒரு ஒரு இயக்குனராக ஒரு ரைட்டராக ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ரசிச்சு ரசிச்சு பார்த்த ஒரு ரசிகனாக எனக்கு அவர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டான பர்சன் அவர் ஒரு அதாவது குட்னஸ்ன்னு சொல்ல வர வென் வென் விசே ரஜினி விசே குட்னஸ் அந்த குட்னஸ் இந்த பையன் மேலே இருக்குன்னு சொல்லுவார் உடனே ரெண்டு பேரும் போக உடனே நாலஞ்சு பேர் வந்து அது எப்படி பார்க்க கம்பேர் முடியும் என்ன ஏன் சொல்கிறது அவர் எவ்வளோ உயரமாக நான் உயரமாக வச்சு நான் சொல்லியிருக்கேன்றது புரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி ஸோ ரஜினிக்கும் இவருக்கும் கம்பேராக இல்லை ரஜினி இந்த பையன் வரணும் இன்னும் ஐம்பது வருஷம் ரஜினி மாதிரி வரணும் ஆனால் அந்த குவாலிட்டி இந்த குவால் இந்த குட்னஸ்ன்ற குவாலிட்டி அந்த பையனுக்கு இருக்குது அப்படின்றத நான் வந்து மென்னு மொழியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நான் சத்தமாக தான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக அதை புரிஞ்சுக்கணும் சும்மா உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கீழே எழுதுறது சிவகார்த்தியும் ரஜினியும் ஒன்றா எப்படி ஒன்றா ஆக முடியும் அவருடைய வயசு என்ன அவருடைய அனுபவம் என்ன இப்போ தான் அந்த குழந்தை வந்திருக்கு இப்போலாம் ஆனால் அந்த அந்த குழந்தைய நான் மேடையில் சொல்லும்போது அதாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பாராட்டக்கூடாது மொத்தமாக பாராட்டணும் அதே ஒரு கட்டல் வந்து மேலே வந்து விழுகிற மாதிரி பாராட்டணும் பாராட்ட அப்படி பாடணும் விமர்சனத்தை கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் பாராட்டை வந்து கடல் மாதிரி பண்ணணும் அப்படி தான் நான் அவனுக்கு பண்ணேன் அவன் ரஜினி மாதிரி சொன்னான் அப்போ அவனுக்கு ஒரு பெரிய அவனுக்கு ஒரு அது அந்த பையன் கண் கணங்கின கணங்கிட்டான்னு சொன்னாங்க யாரோ அது அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை எனக்கு அவனை வந்து அவனை வந்து தோல்ல தூக்கிட்டே நீ ரஜினி மாதிரி போகணுண்டா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இடம் தான் நான் ஒழிய ரஜினி மாதிரி எப்படி போடனே ஆக முடியுமா நடிகைன ஆராதித்தது வந்து சாவித்ரி அம்மா ஓகே அது சின்ன வயசுல எனக்கு வந்து இந்த அம்மாவை பார்க்கும்போது என்னடா இந்த அம்மா இந்த அம்மா எப்படி நடிக்கிறாங்க சிவாஜி இதோட நடிப்பாங்க ஜெமினி கணேசன் நடிப்பா
ஷாக் ஆனது சின்ன வயசில் அதாவது ஒரு அப்போ ஒரு 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 பதினோரு பதினா பதினஞ்சு வயசில் வரும்போதெல்லாம் சரிதாமா நடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தண்ணீர் தண்ணீர் மலையூர் மம்பட்டியான் மலையூர் மம்பட்டியான்ல ஒரு ஒரு சின்ன படம் தான் ஆனால் அதுக்குள்ளே அந்த அம்மா வந்து அந்த அவங்க தமிழ் சார்ந்த அந்த அந்த பெண்ணாக அவன் நடிச்சிருப்பது அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிவகுமார் சார் படங்கள்ல இருந்து சில படங்கள் அக்னி சாட்சி அதுக்கப்புறம் அச்சமில்லை அச்சமில்லை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் என் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் சொல்லி கொடுத்த படம்னு சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் அவங்க பெரிய ஆக்ட்ரஸ் அவங்க ஸோ அப்போ அவங்க கூட இருந்தாலும் ரொம்ப எனக்கு ஒரு ஷாக்கிங்லி ஒரு சர்ப்ரைஸ் அது அப்படின்னா நான் போய் அம்மா போய் கா நான் டெய்லி போய் காலத்தோட்டு கும்பிடுவேன் அவங்கக்கிட்ட காலத்தொட்டு கும்பிட்றதுக்கு இன்னைக்கு ஆக்ட்ரஸ் யார் இருக்காங்க மனோகரமாக காலத்தொட்டு கும்பிடலாம் இன்னைக்கு யார் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து இருக்காங்க ரேவதியெல்லாம் இருக்காங்க இருக்காங்க எவ்வளோ ஆக்ட்ரஸ் இருக்காங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்க போயிட்டு அப்போ அவங்க ரொம்ப அழாதியான ஒரு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு எனக்கு வந்து லைஃப்பில் நான் சினிமாவை நான் சில டைம் யோசிக்கும் போது ஒரு சினிமாவில் இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய வரம் அப்படின்னு யோசிப்பேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நடக்கும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி சரிதா மாதிரி அம்மா மாதிரி அவங்கள போய் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் டப்பிங் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் ரெண்டு நாள் கழிச்சு சும்மா ஒரு இதுவாக சொல்கிறேன் திடீர்னு சரிதாமா எனக்கு மெசேஜ் போட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரியல நான் பார்க்கல மெசேஜ் பார்க்கல அப்புறம் அப்புறம் கால் பண்ணியிருக்காங்க என்னோட அதே மெசேஜ் போட்ட நம்பர்லேயே கால் ஏன்னா பெரிய மெசேஜ் நான் பார்க்கல இது வருதுன்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்தா சரிதாமா என்னம்மா அப்படின்னு இல்லைப்பா இப்போ தான் நான் டப்பிங் முடிச்சு சொல்கிறேன் உன் சீன் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கப்பா அப்படின்னு நான் சொல்ல அது சொல்லாதீங்கம்மா நீங்கள் நீங்கள் வந்து நீங்கள் நடிக்கிற படத்தில் நான் நடித்தேன்னு சொல்லாதீங்க நான் வந்து ஒரு டேரக்டர் அந்த பையன் சொன்னால் நான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து சங்கோஜப்படுத்தாதீங்க நீ நான் வந்து நிச்சயமாக நான் வந்து பரவாயில்லாம தான் நடிச்சிருப்பேன் நீங்கள் வந்து இப்படி சொல்லக்கூடாதம்மா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பெரும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீங்கள் சொன்னால் தான் நான் ஏற்றுக்கல நீங்கள் சொன்னால் தான் நான் ஏற்றுக்கல நான் ஆதார் நான் சாதாரணமாக தான் நடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த மெக்னானிமிட்டினோ த வே ஷி ஷி டசன் நீட் டு டெல் திஸ் நோ பட் ஒய் ஷி வாண்ட்ஸ் டு ஒரு ஃபோனை போட்டு அதை ஃபோனை போட்டு அதை வந்து அதை டைம் எடுத்து அதை சொல்கிறது அப்படின்றது அந்த எஃபோர்ட்டை ஏன் போட்டாங்கன்னா Uh, it shows her maturity mm. it shows her kindness no enak adu romba move aachu ipo nadikkaradhula romba busy aayitingla ena thodandhu vande nadichittirukinga illa appo onnume illa eludhradhula busy a irukna na epeyume varshathula vande 365 naal la kittadatta vande oru 250 naal eludhren eludhradhu dhan busy eludhradha patti yosikkaradhu padikkaradhu busy nadikkaradhula varanga avladha var onnu illa so nare epo nariya kekkranga but ana enala panna mudiyala enak basically romba interest kedaiyadhu நடிக்கிறதுல எனக்கு பெருசா எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அது உண்மை ஆக்சுவலா அது சொன்னா எத்தனை பேர் நம்புவாங்க தெரியல ஏன்னா அது அது ஒரு அதுக்கு தனியா மெனக்கிட வேண்டியதா இருக்கு வேற மாதிரி அதாவது காலையில எழுந்திரிக்க வேண்டியதா இருக்கு அதுல எனக்கு நான் எப்படினா காலையில நாலு அஞ்சு மணி வரைக்கும் நான் ஏதாவது வேலை செஞ்சு படிப்பேன் அதுக்கப்புறம் நான் தூங்க போறதே எட்டு மணிக்கு காலையில் தூங்குறது டிஃபன் சாப்பிட்டு தான் தூங்குறது தூங்கணும்னா எனக்கு நான் எழுந்திரிக்க மூணு மணி ஆயிடும் குளிச்சு டக்குன்னு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது நைட் ஃபுல்லாக வேலை செய்கிறது இந்த ரொட்டீன்லாம் என்னால் வந்து நடிக்கிறது நடிக்கிறதுனா காலையில் ஆறு அஞ்சு மணி தான் இருக்கணும் அஞ்சு மணி எல்லாம் பார்த்து கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு வருஷம் சன்ரைஸ் ஆமாம் பார்த்தே அது மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால வந்து அதுக்கப்புறம் அங்கே போயிட்டு டிசிப்ளினாக இருக்கணும் அதெல்லாம் எனக்கு அப்படி கிடையாது நான் ரொம்ப இன்டிசிப்ளினாக வந்து ஆக்சுவலி நான் பாடு இப்படியே போயிடுவேன் இந்த பக்கம் எங்கே போவேன் கார் இங்கே கார் ஓட்டி போயிடுவேன் எனக்கு எனக்கு ஒரு என்னை தூக்கி வந்து கேரவனில் அடிச்சிடறாங்க எனக்குற்கொலை <laughs> 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 ஒன்னே அவர் பரண்டு பரண்டு சிரிச்சாரு அவர் புரிஞ்சிட்டார் உடனே எனக்கு நாலு நாள் நடிச்சதே அட்டாக்கா இருக்கு எப்படி இத்தனை வருஷம் ஐம்பது கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்களே நான் சார் அதுவும் தெலுங்குல போய் நடிக்கிறீங்க தெலுங்கு கேரவன் அதுக்கப்புறம் கன்னட கேரவன் அப்புறம் பாம்பே கேரவன் அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ்நாட்டு கேரவன் இப்படி எப்படி இத்தனை கேரவன்கள் எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு சிரிச்சாரு பரண்டு பண்ண சிரிச்சாரு ஸோ நான் சொல்றேன் ஜோக்கா சொல்றேன் எனக்கு அதனால பயமா இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 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 ஐ திங்க் ஒரு இரநூறு ஒரு இரநூறு எப்படி சொல்றது ஒரு 
ஐம்பது நாள் நடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஆறு மணிக்கு போய் நல்லா காசு தராங்க நல்லா அதாவது நீங்க நீங்க எவ்வளவு வேணா கிழங்கு சார் தரோன்றாங்க சரி தம்பி நான் நிறைய கேட்பேன்பா நீங்க எவ்வளவு வேணா இப்படி சொன்னாலும் விடுவாங்கன்னு பார்த்தா இதுவும் தரங்கன்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால வந்து என்னால இப்ப தப்பிக்கவே முடியல இப்ப நிறைய இப்ப ஒண்ணு இல்ல கதிரேசன் சார் நான் போன் பண்ணி நடிக்கணும் நான் சொன்னேன் சார் டைம் கொடுங்க சார் எனக்கு இல்ல சார் இப்ப வந்து நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து நம்ம இவனுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் யாருக்கு நம்ம விக்னேஷ் விக்னேஷ் தான் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அவனை ரொம்ப ஸ்வீட் போய் அவன் மாதிரி அப்படி இல்ல எனக்கு என்னமோ ராமு ராமு ரொம்ப சொல்லுவான் எனக்கு அவன் அவன் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அவன் என்னன்னு சொல்ல முடியாது அவரு ஹார்ட் தெரியல எனக்கு ரொம்ப இன்டிட்டிவா சொல்றேன் ரொம்ப ஸ்வீட் பாய் அவன் அதனால அவன் சொன்ன கதை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொன்னான் ஸோ அதனால நான் பண்றேன்டா அப்புறம் எனக்கு சொன்னான் சார் நீங்க நிறைய அதுல நீங்க டெவலப் பண்ணு சார் அந்த சுதந்திரம் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தெரியாது <laughs> 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 இனிப்பு வகைகள் கிடைக்கும் தமிழகத்தின் தரமான தமிழ் இனிப்புகள் இப்பொழுது கஸ்டமைஸ்ட் காம்போ பேக்குகளும் உண்டு